Cristiano Malgioglio, le 10 canzoni più belle. Quali sono le canzoni più belle di Cristiano Malgioglio? Da diversi anni lo conosciamo come personaggio televisivo eccentrico, tra battute taglienti e costumi pittoreschi. Eppure, il simpatico Cristiano Malgioglio ha scritto delle bellissime canzoni per vari interpreti italiani molto importanti, come Iva Zanicchi, Mina, Raffaella Carrà, giusto per citarne due. Di seguito vediamo quali sono le più belle canzoni scritte e interpretate da Cristiano Malgioglio, con un breve accenno alla sua biografia. Biografia di Cristiano Malgioglio All'anagrafe Giuseppe Cristiano Malgioglio, è nato a Ramacca il 23 aprile 1945. Lasciò la Sicilia per trasferirsi a Genova dove abitava la sorella e incomincia a lavorare presso le poste come smistatore della corrispondenza. E, nella città Ligure che entra in contatto con gli straordinari cantautori della scuola genovese, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Proprio quest'ultimo gli consente la svolta, facendogli conoscere un'importante casa discografica milanese. E lui, per contraccambiarlo, farà conoscere ad André la sua amica, Dori Ghezzi, che diventerà anche la compagna di vita del grande cantautore genovese. Dopo una lunga carriera come interprete e autore, dagli anni 2000 comincia una intensa attività televisiva come opinionista ed ospite di svariati programmi televisivi a tema musicale e non. Partecipa anche come concorrete ad alcuni reality show, come l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Nel dicembre 2022 ha condotto un programma tutto suo, dal titolo Mi Casa Est Tu Casa, in onda su Rai 2, che riprende il format di A Raccontare Comincia Tu, ultimo programma di Raffaella Carrà. In pratica, egli ospita in casa personaggi famosi, soprattutto della musica e dello spettacolo, e dialoga con loro tra aneddoti seri o divertenti, intervallati da spezzoni di repertorio. E, diventato anche giudice di amici, talent show come noto curato e condotto da Maria De Filippi. Le 10 canzoni più belle di Cristiano Malgioglio Dopo aver visto in breve la sua biografia, vediamo ora quali sono le più belle canzoni di Cristiano Malgioglio, una sorta di top 10 in ordine decrescente. Decima posizione, siamo così. Cristiano Malgioglio ha presentato questo brano in anteprima a Disco Ring nel 1985, con un video diretto Nient Popo di meno che da Luciano Salce, regista dei primi due fantozzi, Vieni avanti cretino, eccetera. Nel video è presente anche una ventenne Mirella Banti. Nona posizione, Clown. Come racconta ironicamente Rolling Stones, si tratta di un brano etero, per quanto possa suonare strano. Meraviglioso il ritornello, che sembra molto adatto ad uno stato sui social o per una didascalia da tatuaggio. La mia donna è andata via, mi ubriaco di fantasia. Siamo nel 1982 e Malgioglio sfoderava un accenno di quello che poi diventerà il suo attuale iconico ciuffo biondo. Ottava posizione, gelato al cioccolato. Chi non conosce questo brano cantato da Pupo, tra i suoi più noti? Orbene, glielo ha scritto proprio il buon cristiano, sebbene il cantante fiorentino abbia poi solo dopo scoperto l'origine del testo. In pratica, L'autore catanese lo scrisse di ritorno da una vacanza in Tunisia che sarebbe stata a dir poco di ispirazione per l'autore. Dunque, chi ha sempre immagino al doppio senso, ha avuto ragione. Settima posizione, mi sono innamorato di tuo marito. La presenza di questo brano è inevitabile. Fu un vero tormentone estivo del 2017, che rilanciò anche il Malgi nazionale dopo un periodo di appannamento televisivo. Si tratta di una cover di Omai Or Golpe Do Mundo di Dinai e Dino. Il video ha superato le 55 milioni di views. Infatti, Cristiano entrò anche nella casa del grande fratello Vip, regalandoci simpatiche performance rimaste nella storia della televisione trash. Da lì tanti altri tormentoni estivi, anche in salsa latino-americana. Attorno al brano c'è anche un aneddoto. Quella canzone fu lanciata nel 76 da Katrin Spack dietro suggerimento del suo autore, Daniele Pace, che prese il brano originale brasiliano, o Major Golpe do Mundo di Dinai e Dino e lo fece incidere in italiano a Shatrin. Il titolo del brano divenne Mi sono innamorata di mio marito. Quando Cristiano Malgioglio, ancor prima di entrare nella casa del grande fratello Vip, iniziò a lavorare al suo nuovo progetto musicale in brasiliano, Angelo Perrone gli segnalò questa canzone e lui decise di mantenere il testo in brasiliano, ma di attingere dal titolo in italiano della SPAC cambiandolo in Mi sono innamorato di tuo marito.
Malgioglio non ha voluto mai rivelare questo aneddoto, mentre Perrone non ha mai ricevuto alcun compenso, restandoci male dal punto di vista umano, più che economico. Sesta posizione, l'amore mi morde, mi vuole. Altro brano in cui il nostro prova a fare l'etero. Allora il suo stile rievocava Adriano Pappalardo, ma in una versione molto meno maschia. Correva l'anno 1979. Quinta posizione, forte forte forte. Il brano dà anche il nome all'album di Raffaella Carrà che lo contiene, uscito nel 1976. Il quale contiene uno dei brani più noti della compianta artista dal caschetto biondo, A far l'amore comincia tu, rilanciato in una versione remix qualche anno fa. Forte 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 darà anche il titolo ad un talent show presentato sempre dalla Raffaella Nazionale. Quarta posizione, Cocktail d'amore. Brano reso celebre grazie alla straordinaria showgirl Stefania Rotolo, che morì prematuramente. Lo ritroviamo anche nella colonna sonora del famosissimo film Le fate ignoranti del regista turco Ferzan Ozpetek. In anni più recenti, a rinverdire il brano fu il programma di Rai 2 condotto da Amanda Lear che la intona nella sigla di apertura. Il brano è un inno agli incontri occasionali nelle discoteche. Terza posizione, Testardo io, la mia solitudine. La canzone è una cover del brano in lingua portoghese, a distanza, scritto e interpretato da Roberto Carlos già due anni prima. Fu interpretato nel 1974 da Iva Zanicchi, diventato uno dei più noti della cantante emiliana. Il brano è stato anche coverizzato da Giuliano Palma insieme ai Blue Beaters in chiave Sky e Rocksteady. Seconda posizione, l'importante è finire. Malgioglio scrisse questo brano meraviglioso per Mina straordinaria interprete che spesso nella sua carriera ha parlato di amore abbattendo le ipocrite barriere ben pensanti italiche, si pensi al cielo in una stanza, del quale abbiamo parlato qui. Come noto, il brano si sarebbe dovuto intitolare l'importante è venire, ma poi, per non fare scoppiare scandali e censure, il venire si trasformò in finire. Il senso però è chiaro. Il la protagonista della canzone cede ad un'altra notte di sesso pur pensando di mollare il la partner. Prima posizione, ancora ancora ancora. Altro straordinario brano interpretato magistralmente dalla Tigre di Cremona, Mina. Come raccontato dallo stesso Malgioglio nella vita in diretta, l'autore si è ispirato ad una telefonata di un partner che gli diceva insistentemente di amarlo ancora. E visto che Mina gli chiese con altrettanta insistenza di scriverle un brano, Cristiano buttò giù il testo in pochi minuti. E che testo? Caldo, sensuale, struggente, malinconico. A mio avviso, il suo più bello. E tu, conosci le canzoni più belle di Malgioglio? Qual è la tua preferita? Lascia un commento e un like e iscriviti al canale. Grazie.